good evening children and uh, today's uh, grammar topic is about uh, sentences first i would like to explain in english uh, language and thereafter in uh, canada so be happy no need to worry sentence is nothing but what first of all let us see examples here number one i am standing on the road next we have a doctor third she has an egg next they are singers next we hit the ball children if you see the above examples we see that here words are grouped that is here we are watching group of words for example number one i am standing on the road here how many words are there i am standing on the road so totally six words are there in that sentence in the next example we have a doctor here we have a doctor so there are four words are there in that sentence in the third example c has an egg c has an egg here four words are there in that sentence in the same way the following examples also have words group so the thing is that in a sentence we see group of words and these words are arranged properly that is systematically they have arranged they have been arranged for example i after am am after standing standing after on has come on after the the after road in this way words have been properly arranged in the next example also we have to have have after a a after doctor in this way words have been arranged properly so this is the thing is that in a sentence we see group of words and these words are arranged systematically and properly and third they give meaning for example i am standing on the road the meaning is i am is nothing but myself i am standing where on the road we have a doctor the meaning is we have means our family or our locality our people have doctor so here we are th- observing meaning here these sentences have meaning so the thing is that sentence is nothing but which have group of words and these words arranged properly systematically and they give meaning then only that that is called sentence or else not if we call any sent word uh, sentence is a sentence then there should be group of words first condition second condition word should be systematically and properly arranged and third that sentence should give the meaning if it gives the meaning then only that is a sentence if it is not giving meaning then that is not a sentence for that i want to read few more examples so in the above examples uh, i told already uh, meaning is there words are arranged properly but uh, now look at few more examples here on the road standing i am on the road i am telling uh, reading this sentence on the road standing i am you see here words are arranged whether words are arranged properly here whether this sentence is giving meaning is it a sentence that is the first question second you see a doctor have we is it a sentence here words are arranged properly or not whether it this is giving meaning next example an egg sorry an egg has c is this a sentence whether here words are arranged systematically properly 
whether this is giving meaning is it a sentence now next you see singers are they is it a sentence whether words are arranged properly here is it giving meaning no so these are not sentences because here words are not properly arranged and these are not giving any meaning and any sense here words are grouped but not properly not systematically if words are not systematically grouped then that is not a sentence so and it is not giving meaning also so these are such kind of words group we cannot say at as a sentence so so sentence is nothing but we have understand group of words which are systematically arranged then only it gives meaning now what is a sentence comes the answer here sentence is a group of words i already told sentence is a group of words arranged properly and they give meaning now i give homework write five sentences now i explain in kannada makle ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪದಗಳು ಹೇಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರ್ತವೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಎಗ್ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಎಗ್ ಇದೆ ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹಾಡುಗಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಹಿಟ್ ದ ಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಾಲನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಗುಂಪಿದೆ ನೋಡಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಿವೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಆರು ಪದಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಿವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಇದು ನೋಡಿ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಏನಿದು ಇದು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವಾಕ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೆ ಇದು ವಾಕ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ ಪದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನಬೇಕು ಸೊ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದೇ ಗಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತಾವುಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ 